അസ്സലാമലൈക്കും വറഹമത്ത അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിച്ച ഒരു അവധിക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വിസ്റ്റം സ്വിംസ് ഒരുക്കുന്ന അവധിക്കാല പ്രത്യേക പദ്ധതിയായ സമ്മറൈസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സമ്മറൈസിന്റെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ ഞാനിപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് സമ്മറൈസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചിലർക്കെങ്കിലും ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു അസ്വാരസ്യം ഒരു പ്രയാസം അനുഭവ അനുഭവപ്പെട്ട് കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ് സമ്മറൈസിലും മാത്സോ എന്ന് പലരും ചിന്തിച്ചു കാണും എന്താണ് ഇതിന് കാരണം മാത്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും കണക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും എന്തോ ഒരു പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ഒരു ഭീതിജനകമായ ഒരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കണക്ക് പരീക്ഷ എന്നും കണക്കാണ് തുടങ്ങിയ തമാശകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ ഇതിന് കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊരു മുൻധാരണയോട് കൂടെ എന്നും കണക്കിന് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനുള്ള കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും എല്ലാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ മാത്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാത്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ സമ്മറൈസിന്റെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്സിലെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസിനെ ഒരു ശ്രേണിയെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സീക്വൻസിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം സീക്വൻസിലെ ടേംസ് പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി ഫോർ എറ്റ്സെട്ര അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ സീക്വൻസ് ഇതാണ് ഈ ഒരു സീക്വൻസിലെ ടേംസ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സീക്വൻസ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ തുകയായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പദം അഥവാ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേംസിന്റെ സം ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ടേം നോക്കൂ സീറോ പ്ലസ് വൺ അതാണ് അടുത്ത ടേം ആയ വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ അതാണ് അടുത്ത ടേം ആയ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്രേണി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആയിരത്തി എഴു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ ഇറ്റലിയിലെ പിസായിൽ ജനിച്ച ഫിബുനാച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു സീക്വൻസിന് രൂപം നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിബുനാച്ചി സീക്വൻസ് എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ലിയനാർഡോ ഓഫ് പീസ എന്നും അറിയപ്പെട്ട ഫിബുനാച്ചി ആണ് ഈ ഒരു സീക്വൻസിന് രൂപം നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് ഫിബുനാച്ചി സീക്വൻസ് എന്ന പേരിലാണ് വളരെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നല്ലേ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരുപാട് രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സീക്വൻസ് ആണിത് അതിന് മാത്തമാറ്റിക്കലി ആയിട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിലെ രസകരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൗതുകം നിറഞ്ഞ വസ്തുതകളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട ഫിബുനാച്ചി സീക്വൻസ് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഫിബുനാച്ചി സീക്വൻസിലെ ഓരോ ടേംസിൻ്റെയും സ്ക്വയറുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് നോക്കിയാൽ അറിയാം സീറോയുടെ സ്ക്വയർ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ അടുത്തതും വണ്ണാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീയുടെ ഏത് നയൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ടേംസിൻ്റെയും സ്ക്വയറുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് പരി പരിഗണിക്കുകയാണ് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ഫിബുനാച്ചി സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫിബുനാച്ചി സീക്വൻസ് ലഭിച്ചത് അല്ലെ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് പദങ്ങൾ രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ സം ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ടേം ഇനി ഇവിടെ ഈ പുതിയ നമുക്ക് ലഭിച്ച പുതിയ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് സ്ക്വയറുകളുടെ സീക്വൻസ് അതിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്താൽ അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ടേംസ് സം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കൂ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേംസ് സീറോയും വണ്ണും സീറോയുടെയും വണ്ണിൻ്റെയും സം എന്താണ് വൺ അല്ലേ വൺ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം മുകളിൽ ഫിബു ഫിബുനാച്ചി സീക്വൻ
അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ സ്ക്വയറുകളുടെ സീക്വൻസിലെ അടുത്തടുത്തുള്ള ടേംസിൻ്റെ സം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫിബുനാച്ചി സീക്വൻസിലെ തന്നെ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ടേംസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് നമുക്ക് വണ്ണ് ലഭിച്ചു പിന്നീട് പിന്നെയുള്ള ടേംസ് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ടു ലഭിച്ചു പിന്നെ അടുത്ത ടേമായ ത്രീ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫിബുനാച്ചി സീക്വൻസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഫിബുനാച്ചി സീക്വൻസിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് അല്ലേ സീറോ വൺ വൺ ഫോർ നയൻ തുടങ്ങിയ ആ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ സീക്വൻസിലെ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ എടുക്കുകയാണ് അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേമായിട്ടുള്ള സീറോ പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും വൺ അല്ലേ അടുത്ത ടേമായിട്ടുള്ള വൺ കൂടെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് ടു അടുത്ത ടേമായിട്ടുള്ള ഫോർ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എന്ത് ലഭിച്ചു സിക്സ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ടേംസ് കൂടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നോക്കൂ എന്താണ് ഇതിന് ഇത്ര പ്രത്യേകത എന്നല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഫിബുനാച്ചി നമ്പർ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫിബുനാച്ചി നമ്പറുകൾ ഈ ഒരു തുകകളിൽ ഈ ഒരു സമ്മുകളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയെന്നല്ലേ വണ്ണിനെ നമുക്ക് വൺ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം അതൊരു ഫിബുനാച്ചി നമ്പർ തന്നെയാണ് ഇനി ടൂവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ടൂവിനെ നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ സിക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അതേപോലെ ഫൈവിന് ഫിഫ്റ്റീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ അതുപോലെ ഫോർട്ടിയെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ നോക്കൂ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ ഇത് എന്ത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇത് ഫിബുരാജ് നമ്പറുകൾ തന്നെയല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് അങ്ങനെ പോകുന്നു അതുമായിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോ ടു ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് അതും ഫിബുനാച്ചി നമ്പറുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫിബുനാച്ചി നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തു തന്നെയാണ് അത് രണ്ട് ഫിബുനാച്ചി നമ്പറുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേതും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും രസകരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കലി ഉള്ള അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ സീക്വൻസ് ഒന്നുകൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫിബുനാച്ചി സീക്വൻസിൻ്റെ സ്ക്വയറുകളുടെ ആ സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചെഴുതുകയാണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് സീറോ സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ എന്നുള്ളത് വൺ സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്ത വൺ എന്നുള്ളത് വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ടേംസിനെയും സ്ക്വയറുകളായിട്ട് എഴുതുകയാണ് ഈ അടിയിൽ അതായത് സ്ക്വയർ ഇല്ലാത്ത ടേംസ് ആണെന്ത് നമ്മുടെ ഫിബുനച്ചി സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയറുകളാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതിയത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ജിയോമെട്രിക്കലി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ജിയോമെട്രിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ അതായത് വൺ ലെങ്ത്ത് അതിൻ്റെ സൈഡ് വൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണല്ലേ തരത്തിൽ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡും വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് വൺ സ്ക്വയർ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെയും രണ്ട് സൈഡും എന്താണ് വൺ ആണ് ഇനി
ത്രീ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാമല്ലോ ഇതുപോലെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഫൈവിൻ്റെയും സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് വരക്കുന്നത് വരക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്പം ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്ത ടൈം എന്താണ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയറിന് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയായിരിക്കും വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അല്ലേ ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് ത്രീ ആണ് മൊത്തം എത്ര വരും എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇതിന് ഇതാണെന്ത് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്വയറുകളെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയും അതാണ് ജിയോമെട്രിക്കലി ഈ ഒരു ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഗണിതശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിലേറെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും നമ്മളൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിബിനാച്ചി സീക്വൻസിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ചുറ്റും പ്രകൃ പ്രകൃതിയിലെല്ലാം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിബിനാച്ചി സീക്വൻസ് ഇതിലെ ടേംസ് ഇതിലെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഉദാഹരണമായിട്ട് പൂക്കളെടുക്കുക പൂക്കളിലെ ഇതളുകളിലെ പെറ്റൽസ് ഈ പെറ്റൽസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പൂക്കളും ഈ ഒരു ഫിബിനാച്ചി സീക്വൻസിലെ നമ്പറുകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്ന് മൂന്ന് പെറ്റൽസ് ഉള്ള പൂക്കളുണ്ട് അഞ്ച് പെറ്റൽസ് ഉള്ള പൂക്കളുണ്ട് എട്ട് പെറ്റൽസ് ഉള്ള പൂക്കളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിനാല് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പല പൂക്കളുടെയും ഇതളുകളുടെ എണ്ണം അതുതന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അടുത്ത ഒന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൈതച്ചക്ക പൈനാപ്പിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുമല്ലോ ഈ കൈതച്ചക്കയുടെ മുള്ളുകൾ അതിലെ മുള്ളുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അവ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്പൈറൽ സിലുകളിലാണ് അഥവാ ചുറ്റുകളിലായിട്ടാണ് അവ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അതിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെരിഞ്ഞ് കറങ്ങി മുന്നോട്ട് പോകും സ്പൈറൽസ് ആയിട്ടാണ് അവ അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ സ്പൈറൽസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ ഈ ഫിബിനാച്ചി നമ്പറിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുതന്നെ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള സ്പൈറൽസ് നമുക്കതിൽ കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുന്നതും രണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മറു ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുന്നതും രണ്ടിൻ്റെയും എണ്ണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിബിനാച്ചി നമ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വസ്തുത മൂന്നാമത്തത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൈൻ കോൺസ് നിങ്ങൾക്കറിയുമായിരിക്കും പൈൻ പൈൻ മരത്തിൻ്റെ കോണുകളുണ്ടല്ലോ ഈ പൈൻ കോൺസിലും ഇതേ ഒരു സംഗതി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പൈൻ കോൺസിലും ഇതുപോലെയുള്ള സ്പൈറൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ സ്പൈറൽസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയാലും ഫിബുനാച്ചി നമ്പർ ആയിട്ട് ഫിബുനാച്ചി നമ്പറിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആയിട്ട് അതിനെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും അവിടെയും ഇതുപോലെ രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും തിരിയുന്ന നമ്പറുകൾ നമുക്ക് രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും തിരിയുന്ന സ്പൈറൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം സൺഫ്ലവർ സൺഫ്ലവറിലെ വിത്തുകൾ അടുക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്താണ് ഇതുപോലെ സ്പൈറൽസ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിബുനാച്ചി നമ്പറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിബുനാച്ചി നമ്പറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണാൻ കഴിയും അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു ഫിബുനാച്ചി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു രസകരമായ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് എടുക്കാം അഥവാ ഗോൾഡൻ റേഷ്യോ എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫിബുനാച്ചി സീക്വൻസിലെ നമ്പറുകൾ അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ നമ്പറുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് പതിമൂന്നിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു നിശ്ചിതമായ സംഖ്യയായിരിക്കും അഥവാ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്ന് എട്ട് എന്ന ഒരു സംഖ്യയായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇരുപത്തൊന്ന് ബൈ പതിമൂന്ന് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിനാല് ബൈ ഇരുപത്തൊന്ന് ചെയ്താലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഖ്യയായിരിക്കും ലഭിക്കുക ഈ ഒരു സംഖ്യക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ ഒരു സംഖ്യയെ നമ്മൾ ഒരു
ഇതിനാണ് ഗോൾഡൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗോൾഡൻ റേഷ്യോക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യം പ്രകൃതിയിൽ ആകമാനമുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷെ പ്രകൃതിയിൽ ആകമാനം ഈ ഒരു അംശബന്ധത്തിന് ഈ ഒരു റേഷ്യോക്ക് വളരെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഒരു അംശബന്ധം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ അതായത് എൻ്റെ വിരലിൻ്റെ അറ്റ മുതൽ എൻ്റെ ഷോൾഡർ വരെയുള്ള അളവ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് എൻ്റെ വിരലിൻ്റെ അറ്റം മുതൽ എൻ്റെ മുട്ട് വരെയുള്ള അളവ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആദ്യം എടുത്ത അളവുണ്ടല്ലോ ഷോൾഡർ വരെയുള്ള അളവ് അതിനെ മുട്ട് വരെയുള്ള അളവുമായിട്ട് ഹരിച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുക ഈ ഒരു സംഖ്യയോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയായിരിക്കും അതായത് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഒന്ന് എട്ടിനോട് അടുത്തുള്ള ഒരു സംഖ്യയായിരിക്കും എനിക്ക് ലഭിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊത്തം ഉയരം മൊത്തം ഉയരം നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പൊക്കിൽ വരെയുള്ള ഉയരം എടുത്തിട്ട് മൊത്തം ഉയരത്തെ പൊക്കിൽ വരെയുള്ള ഉയരവുമായിട്ട് ഹരിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഏകദേശം ഈ ഒരു സംഖ്യയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മുടെ വിരലുകളായാലും കാലുകളായാലും അവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അംശബന്ധം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഒന്ന് എട്ട് എന്നൊരു അംശബന്ധം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയിൽ പലയിടങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ഒരു വസ്തുത കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രമിച്ചു നോക്കണം ഒന്ന് അളന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കണം എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമോ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ രസകരമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സമ്മറൈസിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മടുപ്പോ ക്ലേശമോ കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരറിവുമായിട്ട് സമ്മറൈസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അസ്സാം വലൈ